ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാള മീഡിയം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഈ ഒരു കുടിവെള്ളം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ കുടിവെള്ളം നൽകാൻ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള വലിയ പാത്രങ്ങളും കറികൾ വിളമ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റുകളും ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി പി ടി എക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തു ഓക്കെ പി ടി എ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഇവ വാങ്ങാനായി ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവായി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂട്ടണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചിൽ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതായത് അഞ്ചൊന്ന് ഒന്നുകളിൽ കൂടെ അഞ്ചൊന്നുകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഒന്നുകളാണ് ഉള്ളത് പത്താണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൂജ്യം ആണ് ഈ ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ഇടാണ് ഓക്കെ എട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരിക ഒമ്പത് അതായത് എട്ട് പത്തിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് പത്ത് ഒമ്പത് പത്തിൽ കൂടെ നാല് പത്തുകൾ കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നില് പതിമൂന്ന് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഈ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതണം ഈ ഒന്ന് നൂറുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മുകളിൽ എഴുതാം നാലിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് വരും അഞ്ച് നൂറുകളിൽ കൂടെ ഒരു നൂറ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരിക ആ ആറ് നൂറുകൾ അല്ലെ ആറ് നൂറുകളാണ് വരിക അടുത്തത് മൂന്നായിരത്തിൽ കൂടെ രണ്ടായിരം കൂട്ടിയാല് അഞ്ച് ആയിരങ്ങൾ അപ്പൊ എത്ര ഉത്തരം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് മൊത്തത്തിൽ ചെലവായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊന്നും കൂടി നോക്കാം പാത്രങ്ങളുടെ വില എത്രയായിരുന്നു ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നായിരങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് നൂറുകളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പത്തുകളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചൊന്നുകളും അല്ലെ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് പാത്രങ്ങളുടെ വില ഓക്കെ ബക്കറ്റുകളുടെ വിലയോ ആയിരം ആയിരം കൂട്ടിയാല് രണ്ടായിരം ഒരു നൂറ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പത്ത് അല്ലെ പത്ത് നാല് പത്താണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചൊന്നുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ബക്കറ്റുകളുടെ വില അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എത്ര ആയിരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണിയൊക്കെയാലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ചായിരങ്ങൾ അല്ലെ അഞ്ചായിരങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് നൂറുകളും അഞ്ച് നൂറുകളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തൊന്നുകളുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ പൂജ്യം ഒന്നുകൾ എഴുതുക അതിനു ശേഷം ഈ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ പത്തിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ പത്തിലോട്ട് കൊടുത്താല് എത്ര പത്തായി രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് പത്തായി അല്ലെ പിന്നെ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിലെ ഈ ഒന്നും ഈ ഒന്നും ഈ ഒരു അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരിക ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് നൂറുകളും അഞ്ചായിരങ്ങളും ഓക്കെ അഞ്ചായിരം ആറ് നൂറ് മൂന്ന് പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ആകെ ചെലവായ പൈസ അടുത്തത് 
ഇത് ഒന്നും കൂടി വിവരിച്ചിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചൊന്നുകളും അഞ്ചൊന്നുകളും കൂട്ടിയാല് പത്ത് അല്ലെ പത്തിലെ പൂജ്യം ഇവിടെ ഇട്ടു ഈ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്തുകളിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് കൂട്ടിയാല് പതിമൂന്ന് പത്ത് പതിമൂന്നിലെ മൂന്ന് പത്ത് ഇവിടെ എഴുതി ബാക്കി ഒരു നൂറ് അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നാലിൽ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാല് നാലിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിലൂടെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാല് ആറാണ് വരിക അപ്പൊ ആറ് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇവിടെയും പൂജ്യം അല്ലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും പൂജ്യം പത്തുകളിലെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമാണ് വരിക അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് അപ്പൊ ബാക്കി ഒന്ന് ഇവിടെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂവായിരം അല്ലെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും എങ്ങനെ വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പതായിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടാം അല്ലെ അമ്പതും രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പത് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ അയ്യായിരം വരും അടുത്തതോ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും എഴുപതാണ് വരിക അല്ലെ എഴുപതും പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും എങ്ങനെ വരിക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും ഒരു പൂജ്യം ഇടണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇടണം അടുത്തത് നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചും നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചും എത്ര വരിക അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പിന്നെ നാല് നാലും എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പൊ ആ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് ഉത്തരം വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനക്കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പി ടി എ ഗേവ് ദ നോൺ മീൽ കമ്മിറ്റി ലാർജ് വെസൽസ് വോത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു സ്റ്റോർഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്സ് വോർത്ത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഹൗ മച്ച് വാസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ഓൾ അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ലാർജ് വെസൽസ് വാങ്ങാനും അതായത് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര രൂപ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ്സ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് വൺസ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൺസ് എത്രയാണ് ടെൻ അല്ലെ ടെൻ ടെൻ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സീറോ ഇവിടെ എഴുതുക മുകളിൽ വൺ എഴുതുക അതായത് ടെൻസ് പ്ലേസിലോട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കണം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീനിലെ ത്രീ ടെൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക തേർട്ടീനിലെ തേർട്ടീൻ ടെൻസില് ഈ ത്രീ ഈ ഒരു ടെൻസ് പ്ലേസിൽ എഴുതണം ബാക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെസൽ എത്ര വെസൽസ് എത്രയാണ് വെസൽസിന്റെ എമൗണ്ട് കോസ്റ്റ് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബക്കറ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കണം 3 പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ ത്രീ
ോട്ട് <laughs> 8 plus 1, 9, 9 plus 4, 13, 13 ले 3 tens विड़े एड़ी, 1, 100 प्लेस लोट कोड़ुत्तु, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, ओके, अधु बलतने 1000 ले 3 plus 2, 5, ओके, अब इदा आणे इदु बोले चेधन ओकीट निंगल, टीचर का आयचो उड़ गना, टो, अड़तत दो इट इन योर हेड, दो इन योर हेड, अधा य 1500 ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാ വരിക തേർട്ടി ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇടല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാ യെസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡും കൂടി വരും അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെവന്റി ആണ് വരിക പിന്നെ രണ്ട് സീറോസും കൂടി ഇട്ടാ മതി അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ടാ മതി അടുത്തത് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവും എത്ര വരിക ടു നയൻ സീറോ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത 